Guys, ngayon, gagawa tayo ng comparison between the Redmi Note 8 Pro at ng Realme XT. Dalawang heavyweight favorite natin. Parehong naka-equip ng 64 megapixel. Guys, parehong magandang kanilang camera. Pero, syempre, laging merong isang mas lamang kaysa dun sa isa. Ako nga pala si Richmond, and you're watching Unbox Diaries. Hoo-hoo! So guys, i-run down natin ang specs. Ang Redmi Note 8 Pro ay may MediaTek G90T. Meron siyang Corning Gorilla Glass 5 front and back protection, 6.53 IPS LCD 1080p. Meron siyang audio jack type C supports up to 18 watts ng fast charging, 4500 mAh ng kanyang battery, and apat ang kanyang camera sa likod. So may 64 MP main sensor, 2 megapixel ang macro lens, and 2 megapixel ang bokeh sensor. Plus nasa likod ang kanyang fingerprint scanner. Yung nga lang, magkakamali kami sa pagkakamalan mo na andito yung fingerprint sa camera, no? Pag malihan ka pa mo sa pocket. But, syempre, IPS LCD lang siya. Hindi niya kaya pa mag-in-screen fingerprint scanner. And of course, 20 megapixel ang kanyang front camera. Ang Realme XT, meron siyang 6.4 Super AMOLED display. Corning Gorilla Glass front and back protection. Apat din ang kanyang camera. Pareho din ang settings. No? So, 64 ang main sensor. 2 megapixel ang kanyang macro lens. At 2 megapixel din ang bokeh sensor. Pansin nyo, wala sa likod ng kanyang fingerprint scanner. Nasa harap. Meron din siyang audio jack at USB Type-C na siya supports book flash charge version 3. 4,000 mAh ang kanyang battery. And sa harap, 16 MP ang kanyang front shooter. Okay, so hindi naman tayo magdodwell much on sa kanilang mga specs, do. Pupunta tayo diretso sa mga shots natin using these two great phones. So guys, tingnan natin ang mga indoor shots na nakuha natin sa loob ng mall. So makikita natin dito, no, yung sa tarpaulin, pag zoom in mo ang mga tao dito, makikita mo pixelated na ang mga figures, no? Lalo na sa taas, makita nyo yung sa window, ayun, na-wash away yung linya. Meanwhile, sa kabila, sa Realme XT naman, though medyo mas darker kunti ang yang display pero habang sinushoot ko to mas natural ang sa Realme XT plus pag zoom in mo ang mga tao dito mas very detailed hindi sumasabog yung mga linya you know at pag tingin niyo doon sa bintana sa ibabaw buong buo pa siya hindi siya overexposed unlike to sa Redmi Note 8 Pro tumingin naman tayo ng mga Christmas decors no so dito naman sa Redmi Note 8 Pro itong bulaklak na nakita natin sa Christmas tree nilapit ko ang camera makita natin very gold saturated ang kanyang color though malinaw naman siya pero at some point makita natin may mga ibang parts dito medyo sabog na lalo na pag pinocus natin dito sa git na mga glitters. Dito naman sa Realme XT, mas natural ang kanyang color. Hindi siya ganun ka saturated. Plus, pag zoom in natin ang yung mga glitters sa gitna, mas malinaw ng konti compared sa Redmi Note 8 Pro. Sa indoor shot, dito sa Redmi Note 8 Pro, itong lemon makita natin, mas whitish siya. May, parang may kulang eh. Yung lemon niya parang hindi ganun ka appealing. Parang hindi ko siya bibilhin pag nakita ko tong picture. Wherein as naman, pag dito naman sa Realme XT, pag tinignan mo siya, parang ang sarap ng tingnan. Actually, guys, iba ang pag-render ng sa phone kasi iba ang kanilang display, no? So, si Redmi Note 8 Pro, IPS LCD siya. Meanwhile, si Realme XT gamit na niya Super AMOLED. So, sa mata natin, definitely magkaiba. So, pinagtabi namin silang dalawa ang picture sa MacBook Pro. Makita talaga natin na dihamak mas maganda ang mga pictures na na-capture sa Realme XT. Punta naman tayo dito sa bulaklak. Sa Redmi Note 8 Pro, mukha siyang maganda, no? Very natural naman siya. Pero once na zoom natin, there are parts dito sa violet. Medyo nagda-darken na siya. Parang nawawala siya. Meanwhile, pag ginamit naman natin ang Realme XT using the same angle, using the same lighting, iba lang ang camera, makita natin ang display niya pag zoom in mo, mas detailed kay Realme XT. Lalo na dun sa violet na mga bulaklak na makita natin, litaw pa rin ang violet. Unlike dun sa Redmi Note 8 Pro, nangingitim na ang kanyang bulaklak. Tingin naman tayo ng kunting outdoor shots. Pumunta ako sa Peria. Makita natin itong caterpillar no, na ride. Sa Redmi Note 8 Pro, mas realistic ang kanyang look na no? mas natural. Makita natin yung sky blue siya. Then, of course, yung mga rides, no? Same dun sa nakikita ko in actual. Meanwhile, itong kay Realme XT, natural din ang kuha niya, no? Pero parang mas maganda ang render niya. Siguro dahil sa kanyang AI ng kanyang quad camera. Ayun, pag ako yung bata, mas pipiliin ko sumakay dito sa picture na kinuha ng XT kumpara sa Redmi Note 8 Pro. Though, pareho silang natural, hindi naman siya overexposed in any areas na nakikita ko. No? But pag-render, iba talaga ang pinapakita ni Realme XT. So, magpakita ko sa inyo ngayon ng mga shots na kinuha natin using the Redmi Note 8 Pro. No? 
ito 1x, 2x, 5x, at 10x. So compare natin dito sa Realme XT. So ito ang kanyang 1x, 2x, 5x, at 10x. So guys, makita natin no, pag zoom in mo ng 10 times zoom ng both cameras, kay Redmi Note 8 Pro, kay papaano mas sharp pa rin siyang tingnan eh, compared kay Realme XT na medyo mas soft na siya upon zooming in using yung 10x na camera na nila. No? Guys, kinunan din natin ng picture itong ticket booth ng Peria no, using the Redmi Note 8 Pro. Pag zoom in natin, yung sky medyo may pagka-saturated, medyo may pagka-wash out. As compared dito naman kay Realme XT, so makita mo capture niya completely yung details ng sky, yung clouds, yung definition ng cloud, lalo na yung mga color definition netong sa entrance, no? Masasabi ko mas bright siya at saka mas sharp as compared dito kay Redmi Note 8 Pro. Ngayon, kukompare na tayo ng mga shots ng mga 64 MP. So, itong gate na nakita natin, no, kinapture natin using the Redmi Note 8 Pro. Pag zoom in natin ng todo-todo, ito ang resulta. As compared dito sa Realme XT, pag zoom in natin ng todo-todo, itong picture na to, same picture, same angle, same lighting, ito ang resulta. Moving on, actually meron akong isang shot na nakuha dito. Uh, hinabol ko talaga yung aeroplano. Nung nakita ko, nilabas ko agad yung camera ko to take a photo of the airplane using the Redmi Note 8 Pro. So kita mo, pag zoom in ko, parang medyo parang kulangot na nga lang yung airplane. Samantala dito sa Realme XT, of course, syempre gumagalaw yung airplane, medyo ibang positioning niya, no? Pero makita natin dito, yung airplane dito, parang lang naman sila mukhang kulangot, no? Pero parang mas on the same angle para mas malaki ang nakikita ko kay Realme XT. So, ayun, pag pinagtabi natin sila ng dalawa, no, using yung MacBook Pro, halos hindi naman sila nagkakalayo, no? So, pareho natin nakikita yung airplane na maliit sa paningin ng mata ko. Pag zoom in na natin sa 64 MP, ayun, kita natin sila pareho, no? Though, mas maganda lang yung sky dito sa Realme XT. Last shot natin. Ito ang shot ng gumamela gamit ko ng Redmi Note 8 Pro. Once sa zoom in natin gamit ng 64 MP na camera, makita natin yung petal, medyo nawawala na kanyang details, no? Though, napipreserve naman yung mga sa pollen, pero pag tinignan nyo dito kay Realme XT, preserve ang mga details ng petal. Plus, yung pollen, kitang-kita pa rin sa camera pag zoom, okay? So, medyo mas may edge ngayon si Realme XT pagdating sa 64 MP. Sa video camera naman, ipagtatabi natin ang kinuha natin outdoor na video using both phones on the same angle, no? magkaibang kamay ko nga lang. Makikita natin dito sa Redmi Note 8 Pro, uh, medyo jittery siya. No? So medyo hindi ganun kaganda ang kanyang EIS. Though medyo mas detailed ang kanyang mga nakukuha no? sa mga object. Pero pagdating sa exposure, pagdating sa HDR, tsaka yung ganda ng pag-render ng video, dito ako kay Realme XT. So mas maganda ang kanyang dynamic range. No? Both sila kinuha ko under 30fps for key resolution. So pagdating naman sa front camera no, kay Redmi Note 8 Pro, dalagang detalyado yung mukha ko no dito. Uh, kita mo pati yung mga butas na mukha ko. Pero pagdating naman dito sa Realme XT, medyo mas may pagka-blur siya, yung nga lang kasi dahil gumagana ang kanyang EIS. So tinatry na mag-stabilize nung front camera. Kaya medyo parang blurry siya kunti. Pero kung napag-implement ni Realme XT na maayos to, siguro probably sa future updates, baka gumanda pa lalo ang video using the front camera ng Realme XT. So guys, nagkuha tayo ng selfie right here, right now, no? Using the Redmi Note 8 Pro. Makita natin, no? Pag zoom in ko sa mukha ako, makita ko talaga yung mga uh, craters kasi nung nagbibinata ako, medyo mapimpol ako. So, nakita natin yung mga butas ng aking mukha. Plus, yung mga detail naman ang pagkuha sa mga aking mga balbas. And plus yung color ng aking damit is very natural. Pagdating sa Realme XT, kahit naka-off na ang kanyang AI and beautification, makita natin mas makinis ang aking mukha. So mas mukhang gandang lalaki ako dito. Plus medyo na-wash out ang aking mga balbas. Pansin nyo, pag zoom in natin, hindi na siya mukhang balbas at parang medyo nabuo na siya. Then of course, makita natin yung color ng aking damit is not really that much yun ang color ng damit na suit ko. So medyo saturated nga siya kung kahit naka-off na AI, kahit naka-off na beautification, na-enhance pa rin ang picture dito sa Realme XT. So kung gusto niyo na mas magandang selfie photo for your Instagram, di hamak na sa Realme XT. Pero kung gusto niyo natural lang iyong look, dito ka na sa Redmi Note 8 Pro. Ito, huling hirit na night mode. No? So kinunan na naman natin ng picture itong si Thanos. Favorite test subject natin. Dito sa Redmi Note 8 Pro. 
under very very dark lighting no makita natin uh, pag zoom in natin si Thanos no medyo nalolos konti ang kanyang details do na preserve ang kanyang image dito sa Redmi Note 8 Pro pagdating naman dito sa Realme XT si Thanos ay naging nebula ay red mali nagiba na yung kulay yung yellow no sobrang naging yellow nagsaturate na siya ng sobra do malinaw pa rin ang kuha niya under halos zero lighting kami no nung tinik namin tong shot na ito pero parang na evolve si Thanos makita nyo parang hindi na siya natural tingnan. Pagdating sa night mode, mas ine-enhance pa rin ni Realme XT ang subject, no? Pagdating sa dilim. So, ayun guys. Nakita nyo na ang camera comparison between itong dalawang 64MP cameras dito sa Pilipinas, no? Si Redmi Note 8 Pro at si Realme XT. Na-cover na natin lahat ng shots na gusto natin makita, no? From outdoor to indoor to low light and to 10 times zoom and of course sa 64 megapixel na zoom in natin, no? Both phones, may kanya-kanyang advantages, may kanya-kanyang disadvantages, no? Gusto din namin malaman kung ano ang inyong paningin dito sa mga shots na nakuha namin, no? So, kung kayo ay Team Redmi Note 8 Pro, gamitin nyo ang hashtag First64MPNPH. Pero, kung feel nyo mas maganda ang mga shots ni Realme XT, gamitin nyo ang hashtag See More with 64MP. Of course, don't forget to subscribe and click the bell icon para hindi nyo mamiss ang aming mga future contents. Ako nga pala si Richmond and you're watching Unbox Diaries. Hoo-hoo!